夕阳西下，在通往锁阳关的路上，一名身披披风的女子站在高岗上。秋风拂过，披风随之摆动。女子不自觉地撩拨一下头发，飘逸。啊、切！狗屁！是瑟瑟发抖。不过这都不重要。消息里说的梁队怎么还没过来？好冷啊！小姐的姿势好生爷们儿啊！那个传小道消息的人是谁？不是说今天粮车会打这儿经过的吗？这都快等一天了，怎么还没来？哦，是，小小姐，是李寨主派人传的消息来。李寨主，啊，是副寨主，乱叫啥？快接着说。哎呦，是是是，副寨主派人来说，已经打听清楚了，这粮草是往锁阳关送的。那些守城的家伙不太中用，送去也是被西戎族人抢走，还不如劫回山寨咱们享受。而这里就是他们的必经之路。还好小姐没有生气。哎呦，为什么又打我？哈哈哈！谁让你没有问清楚啊？两队到底什么时间才会经过这里的？小姐常说，时间就是生命。难道你全忘记了吗？我说的对吧，小姐？死道友不死贫道，这没良心的，亲哥哥也没小姐重用。你发现问题不早点处理，等于是玩忽职守。你也是共犯。本小姐就几天没回来，一个个的都想造反了。哼！我该。要是李恒山敢放空炮，回去的时候就把他家的粮仓挖了。啊，这个老狐狸，害咱们在这吹了快一天的冷风。要不是看我姑姑的面子，我非削死他这条老狐狸，皮给他扒下来做围脖。哼！快来呀！再不来，小姐就要杀人了。表叔。我都说了可以走快点，咱们人多，不用害怕。你偏要说小心山贼，磨磨蹭蹭的。看，咱们都出来这么久了，一个山贼都没见到，哪儿来的山贼？您真是年纪越大，胆子却越小了。从小在女人堆里长大的小少爷，哪知道世间险恶，真是焦躁任性。从没见过有人盘着腿欺负，又不听劝。若不小心摔了，又得折腾。这小子真是巴不得出点事儿。哎，这趟差事难呐。少爷，前面出了山谷就是树林了，一定要留心四周动向啊。知道了。快点来呀！小姐，来了来了，有一队人马。从山谷出来，马上就要进入树林了。呃，小姐，你难看死了、啊，人还离那么远，你躲成这样，做贼呢？真是丢我石牛寨的人！去通知弟兄们准备偷袭，我看一下他们有多少人和粮草。呃，是。我就知道，上天让我单身二十八年，一定有他的原因的。二十八年，小姐，你不是才十八岁吗？要你管，米燕也给我过去埋伏。哦。
小姐，你该不会是看中人家队伍里的谁了吧？啰嗦！快去快去，大战一触即发呀！让老娘再多看看这个小帅哥。看向了这边，这大概就是传说中的默契吧。<笑>老静，我让要失血过多挂掉的。少爷，发生什么事了？<笑>表叔别急，我看到前面有闪光，还不确定。铁线，你去探查一下。是，少爷。被发现了呀！这么远都能射箭过来，很不错嘛。那就让本小姐来陪你娃娃。有人过来了，烟雾箭点火，准备，放。<笑>头好晕，这个烟里面有迷药。少爷，前面有埋伏。现在还已经太迟了，月刚，去把那探子抓过来。是，小姐。列阵。月有你，但人诱敌，进攻他的阵腰。记住，打了就撤，不许多伤人命，让弟兄们都小心一点。没问题，交给我了。表叔，你说他们会是西戎的人吗？不，应该不是西戎族，避实就虚，用烟雾来掩人耳目。想来那些人并不多，很可能只是附近的山贼。那我去救铁剑，少爷不可。敌人如此藏头缩尾，必有阴谋。您不能出去，还是让末将先去探探他们的实力。要说，他们的目标是货物，您老还是压阵，我去就行。你们常说铁家枪法天下无敌，这回我定要好好试试。少爷，临行前您在老太太面前承诺过，凡事三思而后行的。要是您一意孤行，有个什么闪失，末将实在是担待不起呀、啊。我三思过了，看见我铁家的旗子，还敢打粮车的主意？这些人欺我年幼，不把铁家放在眼里，也不知铁剑有没有危险。我必须去看看。您放心，他们伤不到我的。还是不行，敌在暗，我们在明。您这样冲过去，只会雕叔。小心身后。呃，将军，镖叔放心，我去去就回，没人会怪罪你的。你这臭小孩，怎么这么不听话呀？老是拿我当小孩。来人，随我去保护少爷。将军，后面遭到敌袭啊！什么？啊，原来是虚晃一招。还以为被发现了，大概有多少人袭击？百来人，他们都骑着马冲来，我们有些失利啊。前面用烟虚掩，说明敌人并不多。现在的百来人应该是全部人了，只有几个为首的土匪，少爷应该能撑一会儿。去支援后方！臭<笑>小子，你一定给我撑住了！好了，小姐，已经绑好了，盔甲扒下来，还可以给弟兄们用。你这绑的，我也是醉了。我家绳子不要钱的吗？醉了，小姐，你喝酒了吗？当我没说。你弟那边有没有消息？
。是，岳勇那边已经攻下石车粮草，正在势头上。那就行了，锤豪让他们撤回来。啊？就这几车粮草就撤兵吗？别啰嗦，让你办就办，有什么后果我担着。要是那个小帅哥参战负伤，那就不好了。<笑>是。啊！先别追。呃呃，痛痛痛痛痛！哦，小哥居然往这边来了，好一个白马王子呀！<笑>他们的主将冲过来了，你看到了吧？我准备去会会他。你给我待好，没有我的命令，不要吹号，也不要插手啊！呃，知道知道，小姐你快放手，好痛啊！只有一个人留在这儿，马上绑的那个人是铁剑。可恶，马上把人给我放了！突然停下来才会，我，我，对不起，对不起，对不起，对不起，我不是故意的。亲上去这种桥的，未免也太老套了。写剧本的怕不是个九零后老年人。表叔，你在哪儿啊？少爷这蠢样，没准也会被抓呀！臭小子，干飞利小姐，我灭了你！哎，我是做了什么呀？哎，呃，小帅哥。你刚才吻了我，我已经怀上你的孩子了，你要对我负责哟！哇哇，这这怎么可能啊？你我，我我知道了，我会负责的，我我一定好好待你。不会始乱终弃。啊，这孩子还当真了，都语无伦次了，真是蠢萌。难道在这个时代，也有亲嘴就会怀孕这种大人唬小孩的家训？少爷，他是骗你的，你个笨蛋，他是个土匪，你在干嘛呀？快回去镖叔那里，不要管、嗯呃。还堵不住你这臭嘴，压得受伤。呃、啊。你这女贼，居然调戏本少爷，可恶！嘤嘤嘤，这么快就始乱终弃了呀？狗屁！快把铁剑给我放了，否则我就不客气了。呃，光<笑>脚踩在碎石上，又疼又要装镇定的表情，太可爱了。<笑>你笑什么你？听人说话呀！啊，这臭马一定是故意的。明明是你家的马鞍卡住鞋，关马屁事啊！好了，快去把鞋穿上吧。待会儿打起来，别说姐姐欺负你。一
你自己受死！呀呀你呀！胡叔，兄弟，你们家少爷学的是什么招式啊？每一招都打不中。该不会都是打木桩，从来没跟人打过？哎，教少爷枪法的是奶奶和几个婶娘，平时都是和他们交手。虽然套路纯属，但对待女性，少爷根本不会真下狠手的。这下真的要被俘了。虽然步步紧逼，但每一招全都避开要害。真是个怜香惜玉的小奶狗呀！后面正好有棵树，我有主意了。好好打，别嬉皮笑脸的。哼！小帅哥，我们来打个赌怎么样？哎，你是猴子成精吗？哼！你们较量一场，如果我输了，粮草和铁剑都还你；如果你输了，你就跟我回去当压寨相公吧。压寨相公，开什么玩笑啊！我堂堂铁家大少爷，给你当压寨相公？武器掉了，哼，你输了，相公。屁，这个不算，我我只是一时激动，而而且，谁要娶你们土匪窝当上门女婿啊？压寨变成上门女婿了都，你们家少爷又开始错乱了。习惯了。原来是害羞不想上门啊，那我嫁给你不就好了？这话说的这么随便，你不害臊吗？况且，你是个土匪，怎么可能嫁到铁家来当凤凰呀、啊？虽然知道是紧张的语无伦次，但还是好想揍他一顿。啊！不是，我不是那个意思。我说你啊，别这么紧张，行不行？啊，人呢？再来，这次我们比剑。怎么突然拿出剑来了？枪就在地上，捡起来就行了呀。这玩意儿不好，换个。不，就比剑。如果你不敢的话，就赶紧把铁剑放了。不。我的意思是，比枪你可能还胜我一筹，但是比剑的话，小姐接好。你可是会心碎的，连渣都不剩哦。你欺人太甚！哎呦，生气的样子也这么好看。嗯嗯为什么不躲开，还冲了上来？我没想要伤害你，笨蛋！我当然知道，我甩出剑是因为你身后有人放暗箭。我确定那个不是我的人，你回去最好查一下。好了，月刚，吹号吧，让月勇他们直接撤回寨子去。是，可是小姐，你的伤……哎，屁大个口子，紧张啥？吹号。是。哎，你叫什么名字？啊啊，我我叫铁艺。铁艺呀、啊，蛮好听的名字呢。今天打不了了，我就先回去了。不过铁艺，我说我要嫁给你，可不是玩笑话哟。下次再见面时，我一定会让你成为我的男人。啊少爷，没事吧？有没有哪里受伤啊？没事。彪叔，那帮土匪呢？已经撤了，有几车粮草被劫走了，损失不大。彪叔，刚才我跟土匪交手时，有人在后方偷袭我。什么？
。那那人不是土匪，可能是粮队里的民妇，请您悄悄调查一下。我知道了。那您带着队伍先走，我一会儿跟上。少爷，您又要干啥？小姐了，非要我说出来吗？<笑>去吧，去吧。不过，去小姐还带个剑鞘干嘛？继续前进，天黑前要赶到清河镇。按刚才站的位置，应该是在这一带。有了，居然被刺中了，那家伙这么厉害。看这人的面相，是西荣的人吗？再怎么说，也是为了救我。下次碰面时还给他好了。真是的，我干嘛要当好人？搞得好像喜欢他似的。帅哥，我我讨厌你，讨厌你，讨厌你！<笑>你生气的样子好好看呀！走开啊！相公别跑呀！你真不知羞，臭不要脸！啊、哪冒出来的绳子呀、啊？抓到你了！我要嫁给你！啊！你,你休想！快放开我！可恶！呃，这小子，行军旅途居然还能做那种梦，受啥刺激了？大丈夫能屈能伸，不就是亲嘴吗？小心！啊啊啊！怎么了，少爷？没事，不要说，只是做了个梦。哎，你到底是第一次出来，不知道你跑出去遇到了什么，是被吓到了吧？你还得再多磨练呢。别想太多了。快睡吧。好。可恶，得去洗裤子了。丢人！我死了！我堂堂铁甲大少爷，居然在大半夜顶着寒风洗裤子！都是你那家伙害的！啊，我的裤子啊！哎，给狼狈死了！早知道，就多带一条线裤来了。哎，啊，真是的，这下子中裤也湿透了。提袭，彪叔，怎么回事？少爷，有一只西戎的游骑从河谷那边摸过来了，正在洗劫清河镇。啊，那还等什么？赶紧去救人啊！不行，啊，少爷，咱们的任务是护送粮草。你不是说那粮队里还有奸细吗？要是咱们一分兵，有人作怪怎么办？没了粮草。可是夷吾军机的大罪，那意思是，不出兵，看着咱们的父老乡亲被这些混蛋残害。总之，我不会让你去的。这是声东击西之计。粮草被人抢走，还能再夺回来？人命没了，可抢不回来了。这些百姓，不都是仰赖我们铁家军保护的吗？我们不管不顾，这样对得起他们吗？
，少爷。好吧，你带人先出发，我换上盔甲立刻过来。不要逞强，好好跟队伍一起作战。秦鬼队，随我去救人，剩下的看护好粮草。这边，快把粮草集中到这边来，快！铁家军来了！这群混蛋，去死吧！杀！杀！救命！谁来救救我？救命！啊！可恶！把他放开！混蛋！哎，真是可惜了。我那文艺复兴款式的不齐刘海，不过人漂亮就是可以为所欲为啊！真是天生丽质难自弃。你这丫头少臭美了！哦，我的亲姑啊，疼啊！您贴膏油轻点儿哟。我是你后姑，真是的，你还知道伤口疼啊，野丫头！回来屁事不想，就知道捯饬你那撮毛。听好了，赶紧给我睡觉去。是。铁衣，铁衣小宝贝儿，看看姐姐新发型好不好看？哎，什么情况？喂，你小子，当着我的面做什么呢？那个死女人是谁？哼，泼妇！哼，居然敢跟老娘抢男人，我不弄死你丫的！小姐，怎么了？是不是伤口又疼起来了？没事，给我倒杯水来。做了个噩梦，梦里居然有个死女人想跟我抢老公。老公，呃，相公是相公，<笑>臭小子，都没对我笑过，对梦里那个女人笑得花枝乱颤。哎呦，你还知道是在梦里呢？既然是做梦，有什么好气的嘛？我觉得这个梦是有什么说法的。小姐，你是打算去当神婆了吗？去去去去去！臭丫头，小姐要起了吗？天还没亮呢，我再躺一下，你也再去睡会儿吧。那个女人感觉上有点奇怪，是什么呢？可恶，光记住那句泼妇了。这个梦太不吉利了，但愿铁艺不要遇到什么麻烦。臭小子，你最好给我好好的。小姐，妈的，算你狠！欺负女人算什么东西？休想跑！多谢将军，救命之恩！啊，快起来，都是自己同胞手足，不用道谢。你没受伤吧？是，多亏将军及时搭救。呃，我我去找个下属，来送你回家。将军救我，不如不救。啊？你为什么这样说？我被人瞧见了身子。节操有失，虽然未铸成大错，但这污泥如何洗得干净？将军一走，奴家更无生路可言了。这、这、这，我也不是故意的呀，我总不能闭着眼睛打架呀。我最近这是犯桃花劫吗？呃呃呃，瑕不掩瑜，姑娘自己自重，又何惧之有？我知道将军的意思了。啊！我好生命苦，爹娘，女儿这样就下来陪你们。<笑><笑><笑>
，喂，你别做傻事啊！啊！我没用力拽他呀，怎么自己就扑过来了？这位将军，我的父母被西戎人所杀，身子也被砍了去，恳请将军开恩，带小女子走吧。你你先放开我，我想想办法，找个地方，好安置你呀、啊。我愿做牛做马，铺床叠被，报答将军的救命之恩。若将军不肯，小女子只能一死，已是清白了。<笑>这姑娘怎么动不动就要死啊？哎，我身边全是男兵。不方便带着女人啊！求求您了，将军。哎，你不是啊，你别紧抱着我呀，这样没法好好说话呀。哎，拜托了，将军。啊！少爷，啊、你这臭小子，躲在这儿干嘛呢？啊，不是啦，表叔，这姑娘她……那些西戎人。已经全部都被赶走了，大家正在善后，你倒好，在这跟陌生女子搂搂抱抱，色迷心窍的臭小子！啊，我我是那种人吗？你听我说，哎，有什么话回去再说。那些粮草不容有失，出了事儿谁都担不起。呸！哎，走，哎，你，还请将军怜惜，带小女子同行。别碍事，你真没地方可去，我拜托老乡。好生照顾你就是了。不是，将军，该死，又发作了。哎，说是睡个回笼觉，结果根本睡不着。因为那个梦，到现在还是心有余悸。是老娘单身太久导致做噩梦吗？<笑>那小子，就面相来说还蛮单纯的，应该不是花心的人吧？啊，无所谓。老娘看上你了，就算真的花心，也要把你抓回来，再慢慢调教。哦呵呵呵呵。铁翼小可爱，姐姐马上就要来迎娶你哦！你这野丫头，大清早的又发什么疯？哇，你这个后顾！哼，对，这次叫对了。姑奶奶又发飙了，还是待会儿再去找小姐好了。真是的，你这个丫头，自从上次出了事，就变得这么疯，有这功夫发疯，还不快去写字？啊！姑姑，我这伤口还疼着呢，让我歇几天不成吗？出事回来以后，字写的丑，针线也不会做，反倒是舞刀弄枪更厉害。呃、怪我喽，在现代根本没做过这些啊，倒是武打没输过谁，除了那时冷不丁被个疯女人推下楼，枉我一世英名啊！如今都已经十八岁了。除了舞刀弄枪，什么都不会，怎么找婆家？嘿，打住，姑姑，我有喜欢的人，别给我乱牵线啊！我看上了就是我的，他不愿意，我也要把他抢回来。矜持，懂吗？什么叫矜持？你这样要有男人能看上你，我一定把他供起来伺候。我是你亲侄女啊，有这么说自己侄女的吗？哎，哎呀，好了，姑姑，你先去忙你的事，我舒展一下筋骨就去写字啦，好不好？你这丫头，真是……好啦好啦。哎，小姐还真有一套，不过想想小姐脾气这么火爆，跟那些无聊的大家闺秀就是不一样，对吧？嗯，你咋了，哥？呵，哇，啊、胆子不小啊，你俩。躲在这偷听姑姑训我是吧？皮痒了？没有，小姐，这不是来听候您差遣吗？<笑>少来了。嗯、啊，月刚。嗯
，哥，小姐叫你呢。呃，一帮小屁孩，二十八岁还那么大声，嫌我老了吗？玉刚，猎物受伤了，跑不远，快追上去。小姐，那边是。新月的贱女人。我老公，我要你死！小姐。说起来，我穿越后见到的第一个人就是月刚。这家伙亲眼见到这个身体坠崖，姑姑又提起这事儿，他心里一定很难受吧？小鬼，那时候是我自己摔下悬崖，又不是你的错，没有人怪你，所以不要再自责了。况且当时多亏你来找我，带我回来。如果你因为害怕跑掉了，我可能就饿死在山里了，对吧？打起精神来，大小伙子整天多愁善感的，像什么话吗？嗯，嗯，是，小姐。你个哭包又要哭了。小姐，你突然好温柔啊！月勇，你是真的皮痒啊！哈，去找青梅，让她给我弄套男装来。啊！抬头，挺胸，走出六亲不认的步伐，我就是这条街上最靓的仔。哼哼，小姐，你不是说要低调才换的男装吗？还走的那么嚣张，你还敢说男装的事？我让你找男装，你拿个木板来勒老娘的胸，现在喘气都困难，你是想谋杀我继承山寨？那还不是因为，小姐你某个部位过大，要是不绑起来，换什么衣服都看得出来是个女的呀。那倒是。你以为三十六弟是随便就能得到的吗？<笑>这个时代的月影跟我发育的一样好，我们老岳家真牛批。三十六弟？嗯？怎么了，小姐？那女人有什么不对吗？该不会是……梦里跟小姐抢相公的人，看起来就是他，不过是个梦，不能乱下结论。总之还是记一下他的长相，总觉得不是什么好人。我倒觉得那女人长得挺漂亮，小姐，你是不是嫉妒啊？嗯。嗯。我出去。哎。将军，我不是故意吃霸王餐的。这么多犯事儿的，锁阳关办事手段还真是简单粗暴。当然喽，锁阳关是重点，不可能什么破事都细究。最好的办法就是关起来，再统一审问。嘿，走你！哎，皮死你算了，一天天没个正形。<笑>他们又不是好人，还吵得要命，手痒了。<笑>青梅，你去问问守卫，被月勇打到的那个人犯了什么事？不是什么大事，就把他保出来吧。啊，小姐，你保他做什么？总觉得他不像个坏人。为啥？因为长得好看的男孩子肯定不是坏人。哦，服了你了，小姐。自从小姐出事回来，就变成花痴了。啥？你是铁将军府里的人？不会吧？是，小人名叫谢锦，是跟铁家少爷从小玩到大的家仆。今天多谢公子搭救，否则就要被抓去挨板子了。真是踏破铁鞋无觅处啊！没想到老娘的直觉这么准。那个喊霸王餐的就是你呀、啊！你是铁府之人，怎么会吃饭给不起钱啊？哎，别提了
，本来跟少爷说好的，趁这次押送粮草带我见见世面。结果出发前一晚，我跟少爷喝酒喝大了。第二天醒来，少爷都走了。我想去找他，谁知道他吩咐守卫不让我出门，我只好钻狗洞了。身上的盘缠可能就是钻洞时弄掉了。啊，糟了！真是一惊一乍的，干嘛、啊？嗯，我我差点忘了大事儿。我到清河镇时，听老乡说，清晨有西戎人来犯，一队铁家军赶走了他们，但却没见过粮车经过。要到锁阳关必经清河镇，我转回去看到粮车车辙，却是往石牛山里去的。还有一个大婶说，他给军队送礼时，军队正在收拾营帐。说是要找跑去追山匪的小将军，那个小将军说的一定是少爷，所以我才想来锁阳关找吴奶奶求助。铁义，悠悠，快去找马来，铁义有危险了。哦，是。你怎么知道少爷的名字？我没有说过呀。以后告诉你，没时间找你的吴奶奶了，快带我去你看见车辙的路。嗯、车辙很新。应该就是铁家粮队留下的，不过走的方向是牛家庄，咋回事？哎，小姐，前面就是岔路了，左边是牛舌岭，右边是牛家庄，还好他们没去牛舌岭，以前那边作为战地，留下不少机关陷阱呢。啊，小姐，怎么样，月月？我看了，牛舌岭方向路上很平坦。没有脚印或者马蹄印，那没错了。我们跟着车辙走就行了。不，有点不对劲。如果铁翼是往牛家庄去的，按时间来算，梁队应该已经找到他折回来了。梁队还没折返，应该是没找到铁翼，在挨家挨户的问。怎么看出他们没折返？可能他们已经回去了，刚好和我们错过了呀。我们不是走小路来的吗？你好好看看地上的马蹄印，蹄铁印只有去的方向。铁印十有八九是去了牛舌岭，而且被困住了。该死的！可是牛舌岭方向没有任何人去过的痕迹啊，所以我才觉得奇怪。牛舌岭虽然危险，还是有不少山珍的。山脚下的农户都会去采摘，只要留心脚下，就不会有事。但是路上连脚印都没有。肯定是别有用心之人做过掩饰，为的，就是把梁队引到错误的方向。既然要进山，梁队肯定问过沿路的民户，这条路上能问的，就是不远处的李家庄。难道这事儿跟李恒山他们还有关、啊？不确定，如果真跟他有关，去问他也不会说实话。总之，那个，咋了，谢姐？他们俩叫你小姐，你果然是女孩子啊！啊，忘了这茬了。呃，等等，你说果然，你看出我是女的了？嘿嘿，其实一开始就觉得是，不过因为你的身材，还是把你唤作公子。嗯，铁府出来的都这么直男癌吗？你还敢笑？既然这样，也不瞒你了，我是石牛寨的寨主，名叫月影。好了，去牛舌岭，不管铁翼在哪边，至少都有人在找他。天快黑了，如果他真被困在牛舌岭，就更要赶紧找到才行。啊！牛舌岭不宜骑马，谢姐，你就在这帮忙看着马匹。如果梁队回来了，跟他们说有人去找铁翼了，不要担心，先到清河镇等着。啊,啊！别吃我头发！哼，一群蠢货，随便使点伎俩，还真被骗去牛家庄了。铁家一群寡妇，还装什么威严，给小爷暖床都不要。这次抢了这么多粮回来，他们还以为是山匪劫的呢。这样一来，既能摆脱嫌疑，还可以讨好月影他们。我不想听这些、啊，姓李的，你的人为何不把那个小将抓回来
。哎呦，姑姑娘，你急什么呀？只有一个人引他去牛舍岭，也抓不回来呀。他掉在那个坑里，想爬出来都难。等晚些时候再去抓他回来，不就好了？嗯。在岗无礼，别怪我手下无情。好好，我不碰你。晚上我就安排人把那小子抓回来。铁一，铁一你在哪儿？铁公子，铁一，我的直觉应该不会错吧？都已经走了好一段路了。铁一，你到底在哪儿？小姐，这边有打斗过的痕迹。啊，刮痕还很细。那应该就在这附近了。铁一，铁一，铁公子，铁一。哎，你在哪？这这个声音是？我在这里。啊！阿铁，你妹呀，又来！小姐，小姐，你跑哪里去了？小姐。我在这里、啊。哦，小姐，你怎么了？这里有个陷阱，快拉我上去！一、啊，月莹，等老娘爬上来，揍死你！小姐，呃，现在如果有弹幕，一定在说，彼时总是惊人的相似。我这是犯坠劫了呀！铁艺，好不容易有人找我，结果咱俩坑底作伴了。哎，还不是怪我那个笨蛋跟班。没事没事，上面还有人呢，不怕。小姐，你还好吗？我没事，你们两个快去找点树藤。搓根绳子放下来。是。哎，不过你也真是够笨的，追人追到了陷阱里。<笑>还不是因为你的人，趁西戎人来犯，跑来抢我们的粮草。啊？你说什么呢？我可没让手下干过这种事啊。知道我们行军动向的，不就只有你们吗？先前就来抢过一次，如果不是你们，难不成是镇上的百姓干的？嘿，你别血口喷人啊！我们就抢了几车粮，后来发生啥事我都不知道。算了，不跟你吵，反正现在也这样了。等出去了，我再跟你们债算这笔账。你，臭小子，你把话给我说清楚！胆子肥了，疼疼疼疼疼疼疼疼！黑锅，你放手！哼！我们在镇外扎营，遇上西戎人来犯，我跟彪叔先后带人去救百姓。只留了一小批人守着粮草，赶走西戎人后，彪叔让我先回营地，他们在镇里善后。结果我回去时，营地被劫走大半粮草，我气不过，就一个人骑马，按他们逃的方向去追。追入山里，就见粮车被丢在山口，粮草都不见了。这时，我看到一棵树后有个人影，被发现后他骑马就跑，我想那一定是劫粮的人。来确认粮草搬完了没？我立刻骑马追上去，想找到他们躲藏的窝点。后来我就追到这儿了，那人见逃不掉，就跟我打了起来。可最后，我还是冷不防的掉进陷阱，骑过来的马也跑丢了。原来如此，后来那个镖叔就带着人马和粮草，顺着铁艺留下的痕迹追过去了。结果被李家庄的人欺骗，去了牛家庄。照这么看来，有那么多人又住在山里，一定是李恒山父子搞的鬼。可恶，居然敢坑我男人，还想嫁祸到我们头上。我跟你说，那些人绝对不是我派出去的，你要相信我。这件事到底是谁做的，我心里有数，一定会帮你揪出犯人。行了，你别哄我了。我知道我没用，原本想表现一下给彪叔看，结果落到这个下场，我不知天高地厚
，还对着彪叔大吼大叫，我真是……哎，你别这样，我可以发誓的，如果是我做的，我天打五雷！哦，你拍我干嘛？呃，对不起，我是想捂嘴的，手一抖就……你哟，不用赌咒发誓，我相信你，我也是脑子一热才乱说话。如果是你做的，你也不会大晚上跑到山里来找我。哼，姐姐对你好吧？哦，对了，你看看我有没有什么变化？嗯，呃，啊，还好还好，看来上次我压到的是馒头。啥？压馒头？你在说什么玩意儿？就是，你这次胸前。不是没有点馒头吗？馒头，你和谢姐还真是从小玩到大的呀！两个死直男癌，这是为了伪装成男人偷溜出来，累了块板子。你给老娘看好了！啊！你你干嘛？啊！呼吸顺畅的感觉。你。你你穿好衣服了没啊？啊！看你害羞的嘞，我又不是没穿胸衣。胸衣也不行啊！哎呀，好了，我衣服穿好了，转过来啦。嘿、嗯、嘿，你说你呀、啊，胆子这么小，怎么当将军？怕鬼跟打仗是两码事。你要是去打仗，大概没一会儿就被俘虏了。不过话说回来，你这个年纪就出来领兵，你家其他家呢？自建朝以来，我们铁家就是大周望族。起先铁家很是兴旺，上下足有近百个男丁。可谁知，西戎人趁着大周国中内乱，前来反变，先帝就派了我太爷爷和其他爷爷叔伯辈去守锁阳关。然后呢？打赢了吧？敌人有二十万铁骑，关内却不足五万人。粮草贪污问题又严重，锁阳关失守了。我爷爷不堪其辱，占了粮关，调来粮草，召集家中所有男丁，又杀了回去。用三个月的时间，夺回了锁阳关，甚至还杀到西戎王庭，斩了当时的西戎首领。好样的，五万人抗衡二十万人，他们都是英雄啊！可是那一战，死了太多人了。我爹患病过世后，到我这一辈，只剩我一个男丁。而我，是铁家所有男人里最没出息的。谁说你没出息？你这年纪鲁莽很正常，难得的是你有那份心，而且你的剑术很厉害啊！别难过，你一定能振兴铁家的。谢谢你安慰我，但是别摸头了，我又不是狗。哎切！可恶，好像着凉了。谁让你刚才乱扯衣服？山里还这么凉。嗯。哇，娘耶！这这小子居然这么主动。虽然有美好的肉体看，但算了，你主动的话，我可以。给。哎，把这件套在外面穿吧，会好一点。我穿了你咋办？你都光膀子了。我皮糙肉厚，扛得住风，没问题。哎呦，还挺怜香惜玉的嘞。才不是，不想欠你人情而已。这小子。虽然外表奶气，骨子里还挺爷们的。不过你咋穿这么紧身的衣服啊？作为个古代人，还挺潮的。别提了，我出发前跟兄弟喝了酒，吐了一身，结果我忙着出门，随便抓了件中衣，谁知道是我小时候的衣服，袖子都剪了才穿进去。<笑>小姐，藤条找来了。好，快点放下来吧。还还没搓成绳呢。那赶紧搓呀
，我家铁艺小宝贝都冻着了。谁是你小宝贝啊？哎呦，怎么的？姐姐喜欢你，你还不高兴啊？不，我我我只是……姐姐给你个机会。嗯。嗯啊。啊！这这梦里的场景成真了，可是不行啊！梦里一亲过去，他就被……不行不行，可这……是在坑里，上面都是他的手下，应该不会有事吧？你嘀咕啥呢？到底是亲还是不亲？老娘嘴都酸了！拼了，铁艺，你要爷们一点！小姐，我放绳了。这死小子，平时没这么勤快啊，怎么搓绳子搓得这么快？啊，果然跟梦里一样，根本亲不上啊！为什么一个女孩子的头比我还硬？铠甲怎么不带上来？没事，我有带另一套来，我回去就能穿了。这次真是多谢大家相助，日后我定会报答各位。那成啊，我们抢了五车粮，你干脆再送我们几车好了。这个送的话不太方便，那几车粮我不跟你们要了，好吗？别他妈哪壶不开提哪壶，他跟你开玩笑的，别认真。铁公子，不说报答，我们小姐为什么找你？你应该知道吧？你可要好好待她哦。是，是，我知道的。Nice， 青梅。啊，对了，说起来，我还不知道你叫什么名字呢。啊、嗯呃，靠，好像真没跟他说过我的名字。我叫月影，记好我的名字啊，以后我就要改叫铁夫人了。小姐，矜持。好了。衣服还你，你拿上火把，快下山吧。我也要回山寨了，本来想把你绑回去压寨的，怕你那镖叔担心，先放你一马。哦，不用了，衣服你就穿着吧，免得着凉。等下次碰面你再还给我就好了。本来打算把你的佩剑还你的，结果追那个人时弄丢了，对不起、啊。你说上次那把剑啊，无所谓的，丢就丢喽。来，拿着。这是姐姐的贴身手帕哟，就当是定情信物了。要是有哪个来历不明的小婊子勾引你，你就给他看这个。小什么子？怎么，不愿意？呃，好，好，我拿着就是了。那我先走了，月影，下次见。快去吧，有人在岔路口等着你呢。有人等着我？谁啊？你去了就知道了。好吧，走了。这就是小姐你看中的人啊，长得倒是挺好，就是感觉傻不拉几的，还有脸说别人傻，都怪你，不然老娘就得手了、啊。什么？小心火把！<笑>好慢啊，怎么谁都没回来？再过一个时辰，天就该亮了。喂。你别吃了好吗？嗯，那是少爷，总算来了。不过，咋没穿衣服啊？少，给我闭嘴，别坏事。嗯，少爷。喂，兄弟，这么急匆匆的是要赶哪儿去啊？不如跟我们走一趟吧。你们是什么人？不知道我是朝廷的将军吗？居然敢在此街道！朝廷的将军，<笑>是你自封的吧？你们铁家还有活着的将军？混账！你说什么？我给你们……那……他连武器都没有，你们还跟他废什么话？捆起来，带走。
天这么冷，万一受了凉就不好了。这个死丫头，真不让人省心。红梅，你说说，我什么时候才能不替她操心？哎，嗨，青梅他们跟小姐在一起呢。您放心，小姐指不定已经在回来的路上了。哼，等她回来了，看我不抽死她！死丫头。姑姑果然发飙了，这不是当然吗？谁让小姐要去救那个傻小子的？月有你没挨过揍啊！哎，仙儿到后面再去找姑姑，就说我们去山寨后山玩了。啊，我们不直接回卧房睡觉吗？没良心的，你想让姑姑一直坐在这吹凉风吗？快动起来！姑奶奶，回去吧。再等等。哎，小姐。你有没有感到一股热气？好像有。奇怪，这秋天的凌晨会有热风吗？哦吼！你这个死丫头！哇，姑姑，我错了。你还知道回来啊你？你干脆在外面自立门户算了。姑姑，姑姑，我错了。我保证下次出门一定提前给您报备。您消消气，快回房歇息吧。您都在院里等我一晚上了，你还知道啊？还有你，青梅，身为颖儿的贴身侍女，不拦着她反而纵着她，我看你根本没有资格再待在颖儿身边。等过几天，我就给你找个人家嫁了。姑奶奶，求您别赶我走，我以后一定会劝着小姐。今天只是意外，小姐不是存心不回来的。姑姑，这事儿不怪青梅，我是主，她是仆，她怎么敢拦我？您别生气，要罚罚我好了。你以为我不罚你啊？看我不打死你，好让你长长记性。咦，算了，姑奶奶，小姐她平安回来就好了，您别动怒。你干脆气死我算了。姑姑，站着干嘛？都给我回屋洗洗睡觉。要不是你拉着我，我今天非教训他一顿。姑奶奶，小姐的性格再怎么男子气。也是个女孩子嘛，细皮嫩肉的。您要是把她打了，那得疼好几天呢。哎，我怎么舍得打她？她爹娘死得早，这么多年，都是我一手把她拉扯大，像是亲闺女一样。可我毕竟只是她姑姑，打也不是，不打也不是。哎，姑奶奶，红梅，你去给我打盆水来。我去看看他收拾好了没。是。青梅，我的手绢哪儿去了？小姐，你不是把手绢给铁公子了吗？忘了。啊，对哦。手绢，给谁了？啊、姑，姑奶奶。啊，真是的，你不会自己打水啊？还把我叫起来服侍你？哎呀，你不知道我跟着小姐到处跑，累死了，就体谅下你弟弟吧，好大哥。你小子，只有这种时候才拿我当哥，挨了几棍啊？棍子倒没挨，不过姑奶奶说，她要找人家把青梅嫁了，不知道是不是说气话。呃，不能吧？青梅，她肯定不愿意啊。嗯。哎，某人有点不对呀、啊！我，你脱了鞋的手，别往我脸上戳，就戳了，怎么着怎么着？你滚蛋！啊！这下好了，前凸后翘，妈妈再也不用担心我的身材不好了。哎呦喂，都怪你，青梅，你就不能顺手把门关上，被姑姑抓个正着。啊，小姐，明明是你觉得水太烫了，让我开着门透气。嘿，你这丫头，行了，我不跟你掰扯了，你也别在这服侍我了，快去床上休息吧。那小姐，我先过去了，要有什么事情就喊我啊。哎，刚才洗澡那会儿，又眼皮一直狂跳，也不知道是怎么回事。嘿嘿，那就是要被揍了呗，应验了不是？我觉得不是姑姑揍我这事儿，可能跟铁艺有关系。你又来了，小姐，你真的可以去集市上摆摊算命了
别胡思乱想了，铁公子的运气哪有那么背啊？但愿吧。总算清醒了。你是什么人？为什么要抓我？你没有必要知道。既然醒了，就乖乖回答我的问题。什么？你、啊、说，锁阳关的图，你们放在哪了？什么图啊？我根本不知道你说的是什么东西。我看你们抓错人了吧？快把我放了！少给我装蒜！你们铁家守着的锁阳关兵马布防图，赶紧告诉我东西在哪，免得吃苦头。哼！我告诉你，且不说我根本不知道你说的图，就算知道，我也不会告诉你的。你可别小看了我们铁家的人了。嗯呃、区区一个阶下囚，还敢跟我这么说话？哼，这漂亮的小脸蛋被弄花了，真是可惜了了。<笑>你以为你们铁家很了不起吗？大周都不放在眼里，你们大周，你是西戎人？我早跟你说过了，从他身上得不到什么消息的，就是个跟着梁队出来玩的小少爷。你还指望他知道什么？当时还不如绑那个老将军回来呢，没准还能套出什么话。现在这样根本是浪费时间，还把自己给暴露了。<笑>你再对我有什么意见？我可不会对你手下留情，别以为我们主动来找你们做交易，你们就是大爷了。哦，是是，一个久经沙场的老将，不可能说出什么情报，反倒是，这小子是铁家独苗，就算不知道消息，还有利用价值。给你三天时间考虑，如果你不提供有用的情报，那你们铁家府上。就会鸡犬不宁了。小姐，起来吃午饭啦！哎呀，趴着睡，胸压的疼。青梅，我衣服放哪儿了？小姐，桌上有一套衣裳，红梅送来的。她说是姑奶奶给你做的。姑奶奶说那套衣裳染了血，不吉利，就给你做了这套。我去打水，小姐，你先换衣服吧。哦，该不会是我之前求姑姑做的？姑姑果然厉害呀、啊，这种现代网游魔改风的古装都能做出来。嗨<笑>皮，嗯，这衣服好奇怪啊，不过看起来挺可爱的，就是跟小姐火爆的脾气好像不太搭配。闭嘴，臭丫头，老男也是有少女心的好吗？小姐，快洗脸吧！那个俘虏的饭我已经装好带来了，待会儿就可以交给冯博。别俘虏俘虏的了，我老公的手下还是要好好对待的。哎呀，小姐，你真是被美色迷昏了头了。冯博，又要麻烦你了。<笑>小小姐，说什么麻烦不麻烦的？呃，不知各位亲爱的读者对我这张脸是否还有印象？没错，在下正是陪伴铁衣少爷左右，粉身碎骨浑不怕，赴汤蹈火是等闲的铁家第一壮仆铁剑。这次出行本是陪少爷将粮草送至锁阳关，让老太太见识到少爷的本事，来日也好成全了少爷上战场的夙愿。岂知。出师未捷，却先遭贼人擒获。小子，吃饭了。不过，即使我受尽非人折磨，百般阻挠，也一定要回到少爷身旁。嗯，哎，嗯嗯嗯嗯，哎，你这小子还是不肯安分，下次别这么毛躁。偷袭前，先把杀气隐去吧。还没有结束，我和你拼了！啊、嗯！哎，既然你不想吃饭，那就先睡上一会儿。老夫啊，正好将门修理一下
，不要！啊啊啊！嗯。嗯。红梅姐，这是要去哪里呀、啊？红梅，你将此信交与李恒山，颖儿这般胡闹下去也不是办法。私定终身，太过伤风败俗，趁还没惹出更多乱子，我替他定下一门婚事。姑奶奶真是老糊涂了，再怎么着急将小姐嫁人，也不能嫁给李恒那个人渣呀！哼，真气人！冒、啊、犯小姐，谢景半死之罪，不过为救我家少爷，只得事急从权。石牛寨里匪众过多，难分敌友，只好再借小姐衣裳一用，助我混入寨中，寻你家寨主，搭救铁义少爷。抱歉万分，还请小姐见谅。请小姐暂且委屈一下。过后，我自会向小姐当面告罪。要快点找到月影小姐。红梅姐，这么快就回来了？好像不是红梅姐，头发不一样。那她是谁呀？妈呀！怎么？什么声音？我。看看外面出了什么事，怎么如此吵闹？好的，小姐。哎，我我我记得你，快告诉你家小姐，铁衣少爷被贼人抓走了。少爷随时都有性命之忧。这些狗是怎么回事啊？性命之忧，我家铁衣小宝贝怎么了？月小姐，到底出了什么事？当初下山之时，我被人用迷药擒住。醒来之后，我寻了个空子，正要逃走，却发现铁衣少爷也被抓住关押起来。当时看守极为松懈，我本想带着少爷一起离开。只是少爷遭受严刑，重伤之身，不能远逃，于是便嘱托我出来寻找援助。我一时难以找到铁家军的踪迹，只能上山求月小姐相助。我家少爷命悬一线，还请月小姐速救。臭小子，大爷要把你折磨到死！嘿嘿嘿嘿，混蛋，居然敢伤害我的心肝宝贝小可爱！小姐住手，会出人命的。小可爱细皮嫩肉，肤如凝脂，对她用刑的人何其歹毒！那滑溜溜的手感，还有优美的曲线。呃，小姐，现在不是犯花痴的时候吧？是哦。哎，青梅，你让月勇速速点齐人手，与我一起去救人。小姐，千万不要胡闹，再被抓到错处。姑奶奶可不会这么轻饶你了。是啊，被姑姑发现可就惨了。啊，那你就扮成我吧，这样应该能瞒过姑姑一些时间。啊，不行不行，要是事情败露，姑奶奶非打死我不可
。天梅姐，救人一命，胜造七级浮屠。我家少爷命悬一线，还望小姐发发善心。好青梅，好妹妹，你就帮帮我吧。我家少爷年纪尚轻，万一他有个三长两短。你于心何忍？青梅妹妹，姐姐好不容易找到一个心上人，万一她有个三长两短，我年纪轻轻守了寡，你于心何忍？事关女子名节，小姐不要乱说。你与铁翼公子还没婚约，虽无婚约，但我们已经私定终身。那如火般的恋情，足以将世俗的枷锁烧成灰烬。小小姐说话真是惊世骇俗啊！三小姐的责罚这么快就忘了啊？冯伯，一点记性都不长，伤成这个样子，你还想私自下山吗？啊！我知道冯伯最心疼我了，冯伯再帮我一次嘛。<笑>朕那小小姐没办法，把老奴啊吃得死死的。不过我倒是好奇呀、啊，又是谁家的儿郎，让小小姐动了心，你就那么喜欢他？当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和他分散。他的笑容，是我今生最大的眷恋。啊，小小姐的话一句比一句惊世骇俗了。呃、啊，罢了，要是他敢对你不好，老奴直接废了他，你再重新找一个就是了。呃，您老的想法才真是惊世骇俗吧？冯伯，谢谢您了。姑姑那边帮我遮掩一下呀，快去找月影召集人手，姑姑那边就靠你了。小姐早去早回啊！叶小姐，你至少让我把衣服换了呀！<笑>这孩子什么时候胆子变这么大？哎，简直换了个人似的！这饭菜可合口味？<笑>等公子用完膳。将这上好的伤药涂抹一遍，包管日后不留伤痕。多谢小姐良苦用心。不过我不会感激你，软硬兼施这一套，对我没有用处。<笑>公子多心了，我只是替公子觉得可惜。铁家只有你一根独苗，万一被我姐姐生生打死。铁家岂不是绝后了？铁家儿郎不用虚荣人可怜，父亲说过，铁家哪怕还剩一人，也定要守好锁阳关。我太爷爷、爷爷都在山上看着呢。嗯，果然是铁家儿郎，真是有骨气。相比之下，这李家父子。就显得越发令人作呕。说好的马匹怎么还没送过来？黄金也只交付了百两而已，你以为我们这么好打了吗？还请公子自行上药，我不叨扰公子用膳了。江湖规矩，千货两清，事情没做完就收取全额报酬。你的脸皮被狗吃了吗？这次帮你们成事。我家老底都暴露了，为了留条后路先讨点辛苦费，有何错处？<笑>公子说的确实有道理，几次为我们来回奔波，总不能让你吃亏。院前那匹红枣马，就送给公子吧。妹妹，那可是上好的千里良驹，千金难求。<笑>无爱的，能结交公子这样的英雄豪杰。也算物有所值了。好说好说，燕小姐果然爽快。燕小姐，铁匠人马正在四处搜寻，你们快点离开此地，我们父子会帮着尽力拖延。告辞。哼，妹妹为何对这些周狗如此客气
，铁家小子直接严刑拷打不就完了？何必绕来绕去？哎，姐姐呀，万事都要从长计议。假如不舍得千里马，只怕李家父子这两个无常小人会临阵脱逃，我们就功亏一篑了。而那铁家小子被你弄得一身重伤，赶路时变成了累赘。养好他的身体是为了方便我们继续行事。算了，这次就依你。等完成公主的任务，拿下锁阳关。不管李家父子还是铁家满门，都要杀个干净。哎，姐姐，你这火爆脾气要收敛一些了，万一……周狗。快起来，跟我们走、啊！要去哪里？你是聋了吗？快起来！<笑>再敢瞪我，就将你的眼睛挖出来！哼！哎，公主就是怕因姐姐的脾气而误事，所以才特意让我过来相助。希望不要发生什么意外啊！